Вот такая красивая природа. Такое красивое небо. Я вас приветствую, друзья. Сегодня мы сюда приехали за грибами. Пока ничем вас удивить не могу. Решила показать вам природу. Поэтому пошли мы собирать грибы. И я снова к вам вернусь. Мы случайно встретили молодого парня, который собрал много грибов в пакете. И вот сейчас Сергей ему помогает разобраться, который стоит забирать с собой, который не стоит. Хорошо, что мы с ним пересеклись. А то забрал бы домой грибы, которые не стоит забирать, и отравил бы всю семью. Подойдем поближе. Это все не стоило собирать. Это все тебе, тебя Бог послал. Будьте внимательнее, ребята. Это белые мухоморы, которые не стоит собирать, хотя выглядят они очень симпатично. Не собирайте грибы, в которых вы не уверены. Вот так мы попрощались с рыбаком, который случайно собрал не те грибы. А мы поехали искать дальше. Пока нам ничего не встретилось нормального, стоящего. Итак, ребята, мы ехали, и на ходу Сергей заметил грибы. Их очень много. По его словам, это ведьмино кольцо. Подходим ближе. А ну где там последняя точка? О, какие они! Красавцы! А место просто волшебное. Куда-то он там показывает нам. Красавцы! Где? О, что же мы тут нашли? Видим, да, размер? Вот они. Слов нет. Одни эмоции. Это цветы, которые называются ложно мускари. Мы их называем просто мускари. Пахнут они невероятно. Поэтому мы их тоже соберем. На кухоньке поставим в маленький стаканчик. И глаз радовать будет, и пахнуть будет великолепно. Вот, ребята, что мы собрали. А мы поехали дальше искать грибы.
находимся в машине, и на ходу мы снова увидели опята. Мы сейчас припаркуемся и обязательно пойдем их собирать. А вот там наверху Сергей увидел шампиньон. Белое пятно, вот видите. Я сейчас выйду. Вот я сейчас выхожу, чуть не упала. Не удивляйтесь, я так могу. Пока я вам покажу опята, которые я заметила. Я вообще такое не часто выкидываю. Со мной такое редко бывает. Вот опята. А вот сейчас мы пойдем дальше к шампиньону. Крупной. Приближаемся. О, их целых два. Вот они. Не маленькие. Вот красавчик. Прелесть. Малыш, пойдем к опятам. Вот они. В одном маленьком месте. Вот опята. Я обязательно сегодня приготовлю вкусный супчик. И два шампиньона. Ребята, я просто поднялась чуть выше, пока Сергей собирал. Опять, думаю, гляну. Может, будут тут тоже опята. Ну вот, опята есть. Ну вот там вдали я увидела три белых огромных пятна. Видите? Сейчас мы пойдем туда и посмотрим, что это. Сергей будет тут собирать, а я быстренько сгоняю. Приближаемся. Вот тут что-то нашли. Это опята. Тоже не маленькие. Красавцы. Опята. Еще. Пошли дальше. Ребята, это дождевики. Огромные дождевики. Мы опоздали. Они испортились. Они нас ждали и не дождались. Да. Это большие дождевики, старые. Вот этот нормальный. У них нету ножки. Жалко, жалко. Такие огромные, такие красивые. Они очень вкусные. Жареные в кляре. Ладно, жалко. опята кто-то их раздавил здесь и вот здесь у нас один огромный дождевик вот размер какой мне кажется он тоже старенький о нет нет он не старый итак Будем сейчас его вскрывать. Посмотрим, стоит его брать ножку. или нет. Ножка нормальная. Делаем небольшой надрезик, чтобы понять, что внутри. О, да. Он свежий, просто его сорвали. Не, я его сама срывала. Не, он немножко влажный, видно, его поломали. Значит, он старый поэт. Воды набрался. Не. 
Он пойдет в корзину. Он самый большой. Дома разберемся. Это его максимальный размер. Больше. Это не Лангермания гигантская, это не гигантский дождевик. Это полевой. Не помню, кажется, из рода парку, парховки. Надо посмотреть. Ну, пойдем дальше собирать опята. Такое семейство луговых опят надо просто запечатлеть. Ну и еще одно ведьмино кольцо. Так прям по кругу. Я не могу на это все смотреть, так как мы это не будем собирать. Я просто покидаю эти места. Не надо срочно уходить. Сергей сидит, мы сейчас идем к нему, у которого нет места больше в корзине, и бедный парень разделся, идет голышом. Пока что ты нам собрал, это корзина полная. Да, все вместе. О, дождевики. Смотрим, какие здесь они огромные. Уже... Я не знаю, здесь килограмма 4, они тяжелые, пипец. Не поместились. Все свежие. Куда их было пихать? Прелесть. Вот так. <смех> Еще разок. Огромные дождевики. Гигантские. Вот по звуку даже видно, что они свежие. Дождевик в очках. Умный дождевик. <смех> Опята, огромная корзина. Ну, не огромная корзина, но корзина опят. Да. Пакет опят. Да, опят это огромная корзина. Сам Сергей. Помаши маме ручкой. Там было страшно. Я вот с той горы их увидел. Спускался минут 10. Сегодняшний наш сбор урожая. Наши опята. Красавчики. Тоже корзина опять полна. Наши дождевики. Это не гигантские, но это я их так называю, так как они просто велики. Вот. Луковые дождевики. Сегодня мы их будем жарить с кляри, как я уже сказала. Обязательно. Вот. Ну, не знаю, дождь начал моросить. Да. Либо мы сейчас поедем уже домой, если он закругляться, либо мы, наверное, поедем... Я думаю, надо добраться до поля, поля дождевикового, ну, посмотрим. где основная масса ну, растет. Посмотрим, как получится. Мы уходим, ребята, с этого поля. Доброе поле. Доброе поле. Идем дальше. Пошли. Друзья, в прошлом видео это дерево привлекло внимание одной девушки. Собственно говоря, ради этого дерева мы сюда сегодня и приехали, чтобы посмотреть, что же это. Без понятия, что это такое. Чем-то смахивает на пантовое дерево. Панта – это один из родов дикой груши. Но запах, запах вообще обалденный.
мы снова вернулись на поле, где росли нарциссы. На этот раз их побольше открывшихся. Сейчас я подойду поближе и покажу, насколько тут красиво стало. И так как я вам уже обещала, собрала я 20 штук полуоткрывшихся бутончиков. Мне этого достаточно. Через три дня мы снова сюда приедем. Я снова пару штук себе сорву. А все остальное пускай стоит, растет и глаз радует. Мы устали. Поход зарушил. И пора домой. Вот урожай. Мы сегодня собрали огромные дождевики. Мы просто счастливы, потому что они невероятно вкусные. Мы сегодня поедем, их обязательно приготовим. У нас были собраны опята луговые. Мы их тоже очень много собрали. Я даже показывала видео, как просто мимо проходили, потому что сил не было их собирать майские грибы я их не вижу Ой, чтобы показать внутри, вот шампиньон вижу. Да, шампиньоны их тоже было очень много сегодняшний урожай нас просто порадовал давно мы такого удовольствия не получали от нашей тихой охоты поэтому друзья мы поедем домой у нас слишком много дел сегодня вот Спасибо за просмотр, а мы поехали домой. Я вам попробую показать далеко вдали, на горе домик, вот это маленькое питуно, если видите, дом отшельника.